ഹലോ എവ്രി വൺ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കുറേ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം കുറേ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് കളയേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ വന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് കളയേണ്ട വേഗം നമുക്കത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം ഓഫ് വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാറ്റർ മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേവ് ഏതാണ് മാറ്റർ വേവ് ഇനി മാറ്റർ വേവ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലെ അതിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ മെരീഡ് എന്നാണ് പറയുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ട്രാവൽ ഫ്രം റയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം റയറിൽ നിന്ന് അത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് അതായത് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് റയറിൽ നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമലാണ് കേട്ടോ ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയറിലേക്കാണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം ദ നോർമലാണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഇൻ ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ബോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേറ്റിലെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റം ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആംഗ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ കിടക്കുക മൈക്രോവേവിനും വിസിബിളിനും ഇടയിലാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ഫ്രം ഗ്ലാസ് ലാബ് ഫ്രം എയർ എന്താണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എയർ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആൻസർ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറയും വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസി ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് കിടക്കുന്ന എയർ ടു ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്രം എയർ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടന്നാൽ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടന്നാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് കുറയും അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഡി സോറി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് തെറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കോളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് വൺ കോളോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലുണ്ടാവും എന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇവിടെ എൻ കാണണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം എന്ന് കാണാൻ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ ഹൗ മെനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് എൻ കാണുന്നത് ചെയ്യുക ക്യു ബൈ ഇ ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂളോമ്പ് ഇ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക ക്യു ബൈ ഇ ഇട്ടാ ക്യു ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ എന്ന് വൺ ബൈ ഇ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ ഏകദേശം വരിക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വിച്ച് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള സീരീസ് ആരാണ് ലൈമൺ സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുക ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒരു ലൈമൺ സീരീസ് ബാൽമ സീരീസ് അങ്ങനെ കുറേ സീരീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള സീരീസ് ആരാണ് ലൈമൺ സീരീസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത് അടുത്ത കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്തത് ഇതാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളത് വാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇത് ആരാണ് കൂൾ ഓംസിലോ അതെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്തോ കൊടുക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ആരാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് വരും ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ടു സ
അത് കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് അത് അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു സ്വഭാവം ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പോളറൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ പോളറൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി ബ്രോഗിലി വേ ഡി ബ്രോഗിലി വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡി ബ്രോഗിലി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പിട്ട വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം വട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എന്നിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ബൈ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരും സോ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് തന്നെ വരും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് വൺ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എ സീറോ എ ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്നും ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എ സീറോ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എന്താ വരിക അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സീറോ എന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഫോർ എ എ സീറോ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഗോസസ് ലോയിൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗോസസ് ലോയിൻ മാഗ്നറ്റിസം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ അല്ല ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കുറച്ച് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കോളോമ്പാണ് വരിക കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ പെർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കോളോം എൻ സി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൻ സി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ലൈറ്റിങ് പോയി നെയിം ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ ചാർജ് ക്യൂ മൂവിങ് ത്രൂ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി വി വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിന് ഏത് ഫോഴ്സാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ദ പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈസ് ഒരു ഇൻഡക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററോ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻഡക്ടറോ കപ്പാസിറ്ററോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ഓർ പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഇതാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ പവർ എന്താണ് സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡക്ടറോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പവർ ചോദിച്ചാൽ അത് സീറോ ആണ് അടുത്ത ദിവസം വട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ആണ് ഫ്രീ സ്പേസ് മ്യൂ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ സീറോ ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സീറോ കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അടുത്ത് കണ്ടു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആർ ഡാഷ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി എന്താണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഫ്രീ ആക്കണം അതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി എന്താണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ മിനിമം എനർജി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കിനി അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത
വേവ്ലെങ്ത് ലാംഡ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം പി കാണാലിക്കേഷൻ എന്താ എച്ച് ബൈ ലാംഡ എച്ച് ബൈ ലാംഡ ഡ പഠിക്കുക മൊമെൻറ്റം എച്ച് ബൈ ലാംഡ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ ബോർ തിയറി ആണിത് ബോർ ബോസ്റ്റ് ഒരു ബോർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബോർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബോർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലി ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ് ഓർ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് ഡാഷിൻ്റെ അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് അതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നു ഇനി അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഏതിൽ കറങ്ങുന്ന ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ് ചില ഓർബിറ്റിലെ കറങ്ങുക ആ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആവണം ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ദ ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് എ സെഡ് എക്സ് ഇങ്ങനെ താഴെ സെഡ് മുകളിൽ എ എക്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താ എ മൈനസ് സെഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എയിൽ നിന്ന് സെഡ് കുറയ്ക്കുക മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്ത് കുറച്ചിൽ എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ സെഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെഡ് പ്രോട്ടോൺസ് എ മൈനസ് സെഡ് ന്യൂട്രോൺസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേസ് സ്റ്റേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചാർജിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അത് ഫോൾസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ നമുക്കിതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫോൾസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അവർ മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചോദിക്കും സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പം അതും സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കുലർ കോയിൽ ഹാവിങ് എൻ ടേൺസ് ഓഫ് കാരിയിങ് കറണ്ട് എൻ ടേൺസ് ഉള്ള എൻ ടേൺസുകളുള്ള എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ കറണ്ടൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ കോയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ബി ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് സെൻ്റർ ഓഫ് സർക്കുലർ കോയിൽ കേട്ടോ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ചോദിച്ചാൽ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ എന്നാണ് വരിക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്നലെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുന്നത് വരെയും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക